Mamshi! Hello everyone! And today's video, pag-uusapan muna natin ngayon yung about sa akin. Yung tungkol po sa sarili ko, yung mga tanong nyo, sasagutin ko na po. And for today, ako muna ngayon si Emma. Kasi yung damit namin parehas. And pahinga muna tayo sa pagiging mami ngayon. Gusto kong makipag-usap muna sa inyo, makipag-chikahan. Kaya magkukentuhan muna tayo. And thank you pala sa mga nagtanong sa akin, sa mga nag-message sa akin para lang magawa ko itong vlog na to. So, ito yung first question about sa akin. What is your skincare routine? Yung skincare routine ko po ngayon, um, mukha ba akong makinis? <laughs> May pimples nga po ako. Pero yung skincare routine ko is, first of all, is water. Water talaga yung isa sa mga mabisang pampahealthy ng skin. And yung iba, yung mga sabon ko, mga lotion. Isha-share ko po yan sa next vlog ko. Don't worry, ma'am, she. Isha-share ko yan sa next vlog ko. Yung diet plan. Yes, nag-diet po ako ngayon, ma'am, she. Nag-diet ako, kaya medyo may nagkaano ko. Color bone. <laughs> Next is, half po ba si baby nyo, ma'am she? Yes po, half Pinoy and half Taiwanese. Yung dati niya po is pure Taiwanese. Bakit ang puti mo? <laughs> Maputi ba ako mga ma'am she? Siguro po dahil lang sa ginagamit kong mga sabon-sabon, mga anik-anik na yan. And isi-share ko nga po yan sa next vlog ko kung ano yung mga ginagawa kong pampaputsi para ma-maintain yung skin natin na maputsi. Next is, nagka-postpartum depression po ba kayo and anxiety? Yes, ma'am, she. Nagkaroon ako ng postpartum nung kakapanganak ko lang po. Inabot ako ng 3 months sa postpartum ko na yan kasi po, nanibago ko sa pagiging, ano ko, yung mami routine. Yung routine ko everyday, talagang biglang nagbago nung nanganak ako. Kaya nanibago ko and masyado ako naging emotional. Kaya, nagkaroon po ako niyan, mga ma'am, she. And I think, kailangan ko yan i-share sa inyo sa mga next vlog ko kung ano yung pinagdaanan ko noon nung kakapangan ako lang sa postpartum depression, anxiety, ganyan-ganyan. I think kailangan ko yan i-share sa inyo sa susunod ko na vlogs. Kasi gusto ko rin maging aware kayo doon. Ayoko nang matulad kayo sa naranasan ko noon. And thankful naman po ako kay God ngayon kasi nakarecover na ako ngayon. Kasi 9 months na po yung baby ko. Kaya nakarecover na ako and nakamove on na ako sa nangyari sa akin noon. Kasi... Ang hirap po talaga kapag bago kang panganak, sa totoo lang, sobrang hirap and masaya na mahirap. Pero ngayon, nakarecover na ako. Kaya isa yon sa mga ikinasaya ko ngayon and mukha naman na akong blooming ngayon. Unlike dun sa mga nakaraan kong vlog na napaka-haggard ng mukha ko dahil po wala akong tulog, ganon. Sobrang hirap, ma'am, she and isi-share ko po yan sa next vlog ko. Hello, ma'am, she. Ask ko lang po, bakit di nyo po pinapagupitan yung hair nyo? Kasi po, ayaw po ng daddy ni baby na magpagupit ako ng maikse. Sanay po talaga siya ng, ano, mahaba yung buhok ko and gusto niya po na mahaba yung buhok ko. Pero noon, maiksi yung buhok ko dati nung siguro nung mga bata-bata pa ako, nung kabataan ko. <laughs> Kala mo naman, tanda ko na, ano. Ayan, mahaba talaga, ma'am, she. And, pinapabawasan ko lang po siya ng every 3 months. Yung parang sa dulo lang, yung dry. Para yung dry matanggal. Ayan. Next is, ma'am, she, gano'n po katanggal gumaling yung tahi nyo after giving birth? Um, one month, ma'am, she. Pero, two months, medyo may sakit pa kapag naguhugas. Pero, one month, hindi na siya masyadong masakit. Pero, depende po yan sa pag-aalaga nyo sa tahi nyo. Kaya, Always kayong maghuhugas ng tahe kapag nag-CR kayo. Always nyong hugasan yung pem-pem nyo para mabilis siyang gumaling and hindi siya ma-infection. Saan po galing yung name ni baby at bakit yun gusto nyo po ipangalan sa kanya? Yung nagpangalan po sa kanya noon is yung daddy niya, Isan. Yung gusto ko po sanang ipangalan kay baby noon is Liam. Liam sana. Kaso, sabi nung daddy niya is marami na daw gumagamit ng Liam. Eh, yung Isan, parang medyo unique pa, ba diba? Kaya, pumayag na lang ako na Isan kasi maganda naman and unique. Bihira lang. Wala pa ako naririnig na Isan na name. <laughs> Kaya, yon Isan yung name niya. Isan Chen. Masakit po ba magpatato? Nakita niyo pala yung tattoo ko dito. <laughs> Eto, nakadalawang session na to mga mamshi. Unang tattoo ko na to is, ano, pangalan to. 
Pinatakpan ko lang. <laughs> Ayan. Masakit, syempre, masakit. Depende sa part ng katawan natin. Kasi may mga part ng katawan na hindi naman masakit magpalagay ng tato. Pero dito sa part na to, masakit to, mom. Masakit. Pero okay lang, TSTS. <laughs> And may balak ka bang ipatato ang name or mukha ni baby sa katawan ko? Siguro po, wala. Wala. Wala akong balak. Kasi po, ayaw na nung daddy ni baby na magpalagay pa ako ng tato ulit. Kasi gusto ko ulit magpalagay ng tato dito sa may likod na ng ano ko, dito banda sa may batok. Kaso, ayaw niya na akong payagan. Kaya, malabo na na magpatato ulit ako. Malabo na po. Kaya, hindi. Hindi na. Wala na akong balok. Next is, ilang taon na ako. Um, ano po ako? 18. What? <laughs> Ano na po ako mga mom? She 25. 25 na po ako. And mukha na rin talaga akong 25 years old. And sino ang inspiration mo mag-start ng YouTube channel? Um, siguro yung naging inspiration ko po nun is yung pagbubuntis ko dati. Kasi nag-start ako ng YouTube channel ko is buntis pa ako. Sinare ko yung mga baby hole ko. And dahil siguro sa sobrang boring na talaga ako nun, sobrang kaboringan kasi wala akong ginagawa, wala akong trabaho, kaya naisipan ko din mag-vlog, ganun siguro. Hanggang sa na nawili na ako, nag-enjoy na ako sa pagbablog, parang naging hobby ko na talaga siya. Kahit nung dalaga pa ako, nagbabalak na akong mag-vlog, kaso wala lang akong time. Tapos nung nabuntis ako, nagka-time na ako kasi wala na nga po akong ginagawa. And ang laki ng chon ko nun, nung unang-una akong vlog, and... Ang pabebe ko doon, mukha akong tanga doon kasi ang bagal-bagal kong magsalita. <laughs> Unlike ngayon, kasi syempre noon, first time ko pang mag-vlog, parang nahihiya pa ako. Pero ngayon, siguro kapal na ng mukha ko, humatap sa inyo. And siguro dahil lagi enjoy na ako ngayon mag-vlog, talagang naging libangan ko na siya ngayon. And sana magtuloy-tuloy pa itong pagbablog ko, sana hindi ako tatamarin. And may share ko pa sa inyo yung journey ko as mommy, as a new mom, ba diba? And paano kayo nagkakilala ng hobby mo at ilan taon na kayo? Nagwo-work ako sa isang company before, business company. And isa siya sa mga naging customer. And then, siguro, nagandahan siya sa akin. Oh, mom, sinagandahan siya. Kaya, kinuha niya yung number ko, yung phone number ko. And then, binigay ko rin naman. Ewan ko ba? Sig Ewan ko, bakit ko binigay doon? Basta, tapos yun, nag-text me, text me na kami hanggang sa kinuha niya yung Facebook ko. Binigay ko pa rin naman yung Facebook ko. Pero hindi ko talaga siya type nung unang-unang pagkikita namin. <laughs> hindi ko talaga siya type, ma'am. Kasi hindi siya yung ideal man ko. Ewan ko ba, bakit nag-click kaming dalawa niyan? Kasi nung mag-jowa pa lang kami, lagi kaming on-off. Hiwalay, balikan, hiwalay, balikan, gano'n. So, yun na nga, kinuha niya yung Facebook ko. One year ko siyang naging stalker noon. Kasi, hindi ko talaga siya pinapansin masyado noon. Kasi nga, mga mom, si hindi ko siya type noon. Siguro dahil ang kulit niya, ayun, talagang, ano, na, na Paul? Na Paul lang ako. <laughs> Yun, na-inlove din ako. Siyempre, mahal ko na yung tao. Hindi mo na yung madidinay. Nagkaanak na nga kami. And, ano na kami ngayon? Magti-3 years na. Next is, anong real name ni baby? And, paano ka nag-start mag-YouTube? Yung real name po ng baby ko is Isan T. Chen. And, nag-start ako mag-YouTube nga po is, nasabi ko na kanina, nung buntis ako and boring, ganon. And, talagang, hobby ko talaga siya. Talagang gusto ko po talagang mag-vlog, ganon. Next is, ano yung most unforgettable moment po sa buhay mo? na kung saan ay pinagsisihan mong nangyari sa'yo. Yung unforgettable moment ko na pinagsisihan ko noon siguro is yung nagtiwala ko ng sobra sa isang tao. Ganon. Ano na lang, uh, best friend ko po siya noon and talagang nagtiwala ko sa kanya. And yung ex ko na lesbian. <laughs> Masabihin ko ba? Sige, kukwento ko na lang total lang dito na tayo eh. May ex ko akong tomboy noon, bago pa to si daddy ni baby, nagkaroon ako ng ex na lesbian. And habang kami noon, nung ex ko na lesbian, shoutout pala sa ex ko. <laughs> Basta kang mapanood nyo to, kayong dalawa. <laughs> Hello sa inyong dalawa. At totoo lang, real talk mga mom, si real talk ko. Bago yung daddy ni baby, may naging ex ako before na lesbian. And habang kami nung lesbian, may best friend ako noon na talagang... Yung tiwala ko talaga as in nandoon sa kanya and antang-tanga ko talaga noon kasi 
ilang buwan na pala nila ako niloloko. What? Yes. Nalaman ko na lang na sila pala, gano'n, na niloloko nila ako pareho nung best friend ko na yon. And ang masakit kasi nun is mas nasaktan ako sa best friend ko kaysa dun sa lesbian. <laughs> kasi yung best friend ko na yun is mas matagal kaming magkaibigan. Eh yung lesbian na yon is bago pa lang kami yung tomboy na yun. So, hindi ko sukat akalain na masusulot niya yung boyfriend ko na yun na lesbian. What? As in. So, yun. Masakit. Sobrang sakit sa pakiramdam. And simula no, nagkaroon ako ng mga trust issues sa pagkakaibigan. Ganon. Kaya parang ayoko nang ibuhos lahat ng tiwala ko. Ganon. Kasi nga ayoko nang maramdaman ulit yung ganon na parang sinulot ako ng best friend ko, pati boyfriend ko. Parang alam mo yon, I mean yung harap-harapan, nakakausap ko yung best friend ko, kasama ko yung ex ko na lesbian na yon. Yun pala, magka-text lang pala sila ng magkaharap, nakatabi ako. What? Diba? As in, antang ako dati. Pero, kung nanonood man kayo, kayong dalawa, kasi hanggang ngayon sila pa rin eh, naging sila pa rin. And happy ako na naging sila pa rin hanggang ngayon kasi nga, baka talagang sila yung para sa isa't isa. And kung nanonood mo kayong dalawa, don't worry, nakamove on ako doon. Nakamove on ako sa inyo. And happy ako na happy din kayong dalawa kasi baka isa yon sa mga naging dahilan kaya nahanap ko yung para sa akin ngayon, yung daddy ni baby, di ba? And happy rin ako sa kalagayan ko ngayon. And happy rin ako para sa inyong dalawa. Hello! Next is, ano ang inspiration mo sa buhay? Bakit ka nagsisikap? Siguro dahil survival, para lang makasurvive, gano'n, yun ang inspiration ko kasi hindi ko pinangarap na maghirap, baby gano'n. Ayaw ko sa darating yung point na maghihirap ako, like na yung parang may gusto akong bilhin na hindi ko mabili, gano'n. Ayaw kong makaramdam ng gano'n, gusto ko lahat ng gusto ko na bibili ko. And mas nagsisikap ako ngayon dahil may baby na ako, mas nakaka-inspired yung gano'n, yung talagang may pinaguhugutan ako ng lakas ngayon na para mas lalong makasurvive sa buhay. Dalawa na kami ngayon, anak ko and ako, ba diba? Kaya parang mas nagsisikap ako ngayon, dumoble yung pagsisikap ko. And of course, isa si God sa mga inspiration ko kasi kapag may problema ako, Lagi na ako nagpipray kay God. And kapag may blessing na dumarating sa akin, pray pa rin ako kay God. Nag-thank you ako, ganon. Lagi lang si God yung paghugutan natin ng mga, ano, ng lakas, ganon. Lakas para makasurvive sa buhay na to. Always pray kay God. Next naman is, anong sekreto sa pagiging hot mom? <laughs> Siguro, ano, magpiling maganda ka na lang, ganon. Magpiling hot and... Mas lalong mag-ayos. Kung gano'n ka nag-aayos nung dalaga ka, siguro mas doblihin mo. Ganon. Kasi gano'n ako ngayon. Pili ko kasi ngayon, simula nung nagkaanak ako, hiniisip ko baka ano na ako, baka lotion na ako, ganyan-ganyan. May mga nag-change sa sarili ko, sa katawan ko, sa mukha ko. Kaya, mas talagang nag-aayos ako ngayon. And exercise para maging sexy ulit, ba? Diba? Para bumalik ulit sa dati yung katawan mo, ganon. Yun lang yung sekreto, magpiling maganda, magpiling sexy. <laughs> Next is, ano ang mga hobbies mo? Yung hobbies ko po is mag Mobile Legends. <laughs> pero noon, adik talaga ako sa Mobile Legends. Pero ngayon, vlog. Vlog na yung hobbies ko ngayon. Lagi lang ako nag-iisip ng content ko sa vlog. And isa sa mga hobbies ko ngayon is mag-makeup. Yan. nag ano ako ng makeup. Nagka-practice akong mag-makeup. Para kapag may occasion dito sa amin or mga graduation, di ba? At least may mapapamakeup na sa akin. And mapaperahan ko pa yun mga mamshi. <laughs> And last is, last na to mga mamshi, kung magiging member ka ng Blackpink, sino ka at bakit? Favorite ko silang lahat, pero kung magiging Blackpink ako, feeling ko, ako si ano, ako si Jisoo. Siya kasi yung ano, parang ano siya yung mahinihin, ganun. Ganun din ako sa personal, parang ano ko, parang mahinihin na parang tahimik na parang ang bagal kumilos, ganun. Kung mamimit nyo ako sa personal, ganun ako. As in, parang maano yung kilos ko. Mahinihin. Kaya feeling ko, magiging si Jisoo ako. And, kamukha ko naman si Jisoo, ba diba? What? <laughs> so, tapos na yung chikahan natin, mga mamshi. Sa mga nagtanong sa akin, thank you po dahil sa inyo, nagawa ko tong vlog na to. Nakipag-cooperate kayo sa akin. Thank you, thank you very much. And see you sa mga next vlog ko. And kung may mga katanungan pa kayo sa akin about sa naging 
pregnant journey ko noon, pregnancy journey sa mommy lifestyle ko ngayon. Pwede niyo akong i-message sa Instagram ko or sa Facebook account ko. Pwede niyo akong i-message doon. Huwag kayong may hiya mga mamshi. And bye-bye na. Thank you for watch. Pili ko talaga ang ano-ano ko ngayon. Ang ganda ng damit ko. Emma na Emma yung dating. Bye-bye. <laughs>